നമസ്കാരം ഹരിതപുണ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം റംസാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പുതറ സമയത്ത് മകര നമസ്കാരത്തിനായി പള്ളികളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നോമ്പ് കഞ്ഞിക്ക് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയാണ് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉണർവേകാൻ ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് ഈ നോമ്പ് കഞ്ഞി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുടിക്കാൻ പള്ളികളിൽ ധാരാളം പേർ എത്താറുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു കോവിഡ് ബാധിത സമയമായതിനാൽ തന്നെ പള്ളികളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഞ്ഞിയും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരം കഞ്ഞികളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പ്രിയയാണ് മേഡത്തിനെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മേഡം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ നോമ്പ് സമയത്ത് നോമ്പ് മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നോമ്പ് കഞ്ഞിയെ പറ്റിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നോമ്പ് കഞ്ഞിയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നോയമ്പിന് ശേഷം ആദ്യം കുടിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും വെള്ളം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ആഹാരം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഫാറ്റിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി അഥവാ ഊർജം എടുക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ വെള്ളം റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ അതായത് വെള്ളത്തിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിനൊരു കഴിവില്ല പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോഴും വിയർപ്പിലൂടെയും നിശ്വാസത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ജലനഷ്ടമുണ്ടാവുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നൊയമ്പ് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം കുടിക്കേണ്ടത് കുറേശ്യ അളവിലുള്ള പ്ലെയിൻ വാട്ടറാണ് നാരങ്ങ വെള്ളം കുറച്ച് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമായിരിക്കണം ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഒമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലുമാണ് നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചത് ഇത് പിന്നീടുള്ള കാലത്ത് ഇത് ഏഷ്യയിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഇപ്പോഴുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ആൾക്കാരും അരിയാഹാരം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇതിന് ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ചുവന്ന നെല്ലരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ കഞ്ഞിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് കഞ്ഞി ഒരു എനർജി ബൂസ്റ്ററാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി തരാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കഞ്ഞിക്കുണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ നമ്മളുടെ കോശങ്ങളുടെയും മസിലുകളുടെയും റീജനറേഷന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യൗവനം നിലനിർത്താൻ കൂടി ഒരു കഴിവ് കഞ്ഞിക്കുണ്ട് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെയും നോർമൽ ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിയാഹാരം നല്ലതാണ് ബി പി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിടാത്ത കഞ്ഞി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബൗൽ മൂവ്മെൻസിനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ നടത്തുവാനും നല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കഞ്ഞി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഏറെ റിലാക്സേഷൻ തരുന്ന ഒരു ഫുഡ് കൂടിയായിരുന്നു കഞ്ഞി നമ്മളുടെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഡയറിയ ഒക്കെ വരുന്ന കേസിൽ ഒ ആർ എസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിരിക്കുമെന്ന് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കേശത്തിന് അതായത് തലമുടിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മുടെ ഷാംപൂവിനും കണ്ടീഷണറിനും ഒക്കെ പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇനോസിറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം തലമുടിയുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് തലമുടിയെ അത് ഡാമേജ് ആകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം ചെറിയ രീതിയിൽ തലയോട്ടിൽ മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹെയർ റൂട്ട്സിന് ഏറ്റവും അധികം ബലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഞ്ഞി കഞ്ഞിയുടെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളെ പറ്റി മാഡം പറഞ്ഞു ഇനി ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിൽ ഈ കഞ്ഞിയുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആയുർവേദത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വിധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കഞ്ഞികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിലും വ്യത്യാസമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യവാഗു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഞ്ഞിയിൽ ഏകദേശം ആറിരട്ടി അരിയുടെ ആറിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വേവിച്ചെടുത്ത കൊഴുത്ത കഞ്ഞിക്കാണ് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ നറിഷ്മെൻറ്റിനും നമ്മളുടെ പോഷണത്തിന് ഇര ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് പയർ വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് വിലേബി എന്ന ഐറ്റമാണ് വിലേബി എന്ന ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരിയുടെ നാലിരട്ടി വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ്
അതിൽ അരി ചെറുപയറുണ്ട് ചുക്ക് മുളക് തിപ്പലി മല്ലി കായം ഇന്തുപ്പ് ഇവ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ജ്വരഹരമാണ് അതായത് പനിയെ ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡയോറിറ്റിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷനിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു കഴിവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കഞ്ഞിക്കുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ സംഹിതകളിലും അതായത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംഹിതകളിലും തന്നെ കഞ്ഞി ഓരോ അവസ്ഥകളിലും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഔഷധങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നവയും അതുപോലെ തന്നെ പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ശരിക്കും കഞ്ഞി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം അവസ്ഥകളിൽ ഓരോ ഔഷധങ്ങൾ മാറി മാറി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് കുട്ടികൾക്കും ഗർഭിണികൾക്കും പ്രസവിച്ച് കഴിയുന്നവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരം ഗുണങ്ങളാണ് കഞ്ഞിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റംസാൻ മാസമാണ് അപ്പോൾ റംസാൻ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോമ്പ് കഞ്ഞി അത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഔഷധ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് കഞ്ഞിയിലെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഹരിതപുണ്യത്തിലൂടെ ഇതാക്കോ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നോമ്പ് കഞ്ഞിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കഞ്ഞിയെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയും ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോയമ്പ് കഞ്ഞിയാണിത് ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നത് കുറിയരി എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറിയരി ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് കുറിയരിക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ ജീരകം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് കുറിയരി എടുത്തിട്ട് വേവിക്കുക വേവിച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാകുമ്പോഴാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഫുൾ വേവാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഗുണമുള്ളതാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും നന്നാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നോയമ്പ് കഞ്ഞി ഉള്ളത് സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അതെ അതെ വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയാണ് മേഡം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം ഈ വറ്റലമുളകും ഇതൊക്കെ കറിവേപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് കടുക് വറുത്തിടുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നോമ്പ് കഞ്ഞി ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കഞ്ഞിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കഞ്ഞിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇതും പൊടിയരി തന്നെയാണ് ആവശ്യം അതായത് കുറിയരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിയരി ആവശ്യമാണ് പൊടിയരിയും ഉലുവയും ആയാളിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വേവിക്കുക അതിൽ ഏകദേശം അരക്കപ്പ് തേങ്ങ തേങ്ങയും മല്ലി അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം ജീരകം ഇത് രണ്ടും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ലേശം ഉപ്പ് അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ ചേർക്കാം പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താളിക്കാൻ വറ്റലമുള്ള കറിവേപ്പിലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമാണല്ലോ അതിനകത്ത് വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആയാളി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സെയിം ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ പൊടിയരിയും ഉലുവയും ആയാളിയും ഇട്ട് വേവിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇടുക മല്ലി ജീരകം രണ്ടും ഓരോ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ഒരുമിച്ച് അരച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒപ്പം ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കടുക് താളിച്ച് വറ്റലുമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് കടുക് താളിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ നോമ്പ് കഞ്ഞി റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കഞ്ഞിയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കഞ്ഞിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടുതലായിട്ടും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കഞ്ഞിയാണോ ഇത് അങ്ങനെയാണ് അതെ അല്ലെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കഞ്ഞിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കഞ്ഞിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെയിം ആണ് പൊടിയരി എടുക്കുക ഉലുവ എടുക്കുക അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആശാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വേവിക്കുക ജീരകം അരച്ച് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ പാലെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ എല്ലാ തവണയും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കടുക് താളിച്ച് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ കഞ്ഞിയും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ കഞ്ഞിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസിന് ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് പറഞ്ഞോളൂ മേഡം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഞ്ഞിയും പയറും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലേശം ഒരു ചുക്ക് ചതച്ചിട്ടിട്ട് കഞ്ഞി വേവിച്ചെടുക്കാം ശേഷം പയർ തോരൻ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അതായത് പയർ അരക്കപ്പ് വേവിച്ചിട്ട് അതിൽ തേങ്ങയും ഉപ്പും വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി മുതലായവയിട്ട് അരച്ചിട്ട് തോരനായിട്ട് വെക്കണം ശേഷം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാം ഇതും വളരെയധികം അതായത് പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഇതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ചുക്ക് നമ്മളുടെ ദഹന ദഹനശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പയർ കഞ്ഞിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരി പൊടിയരി വേവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലേശം ചുക്ക് കൂടിയിട്ട് കഞ്ഞി പ്രത്യേകം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പയർ പ്രത്യേകം പുഴുങ്ങി അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ തോരൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അതും ഒപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടാൻ എന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലേ അതിനോടൊപ്പം കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇതും ഒരു വ്യത്യസ്ത തരം നോമ്പ് കഞ്ഞി തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ കഞ്ഞിയുടെ കൂട്ടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ കഞ്ഞി ഡോക്ടർ നമുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് എങ്ങനെ നോയമ്പ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇത് ഏകദേശം അരി ഒരു കപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് ചെറുപയറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് വേവിക്കാം അതിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് കഴിക്കാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കഞ്ഞിയാണിത് വളരെ ഗുണകരവുമാണ് മേഡത്തിൻ്റെ തന്നെ റെസിപ്പിയാണ് മേഡത്തിന് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോടും അല്ലെങ്കിൽ മേഡത്തെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നവരോടൊക്കെ തന്നെ മേഡം പറയുന്ന ഒരു കഞ്ഞിയാണ് നോർമലി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിക്ക് നമ്മളെടുക്കുന്ന അരിയും ഒരു കാൽ കപ്പ് പയറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് വേവിക്കുക പിന്നെ തേങ്ങ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ നമുക്ക് രുചിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കഞ്ഞിയാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ കഞ്ഞി ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ മേഡത്തിന് നോമ്പെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ നോയമ്പ് നാളുകളിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ നാളുകളാണ് ഇവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുണ്ട് ത്യാഗത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുണ്ട് സഹനശക്തിയുടെ വിശുദ്ധിയുണ്ട് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഉപരി നിഷ്കളങ്കമായ പ്രാർത്ഥനയുടെയും വിശുദ്ധിയുണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരം അഞ്ച് കഞ്ഞികളുടെ കൂട്ടുകളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഹരിത പുണ്യത്തിലൂടെ ഡോക്ടറും ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് ഇനിയും പലതരം കഞ്ഞികളും അവയുടെ കൂട്ടുകളും ഒക്കെയായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം